ഹായ് ഞാൻ അനുപമ എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വേസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു ടേബിൾ ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിനടുത്തുള്ളൊരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിലിൽ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കണം അക്രൈലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റോ നമുക്കിതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതുപോലൊരു കണ്ടെയ്നർ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറവുള്ളതാണ് നല്ലത് ഇത് നമുക്ക് ആ ടോപ്പ് പോർഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തൈര് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കണ്ടെയ്നറാണ് ഇനി ഇതിലോട്ടും നമ്മൾ അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ രീതിയിൽ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കോട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം അടുത്ത കോട്ട് ആ രീതിയിൽ മൂന്ന് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ വൈറ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ട ടിഷ്യു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ടിഷ്യു കട്ട് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും വെറ്റ് ബ്രഷ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റൗണ്ട് ബ്രഷ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ടിഷ്യൂൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലൂടെ ടിഷ്യു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലെയേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ടിഷ്യൂൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ലെയേഴ്സും കളഞ്ഞെടുത്തു ആ ടോപ്പ് ലെയർ മാത്രം നമ്മൾ ആ ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട രീതിക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് ആ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനുണ്ട് അവിടെ ബോട്ടിലിൽ ഇത്രയും വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് മോട്ട് പോഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ടിഷ്യൂ ഒന്ന് അവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം താഴെയും മുകളിലും ഒരേപോലത്തെ ടിഷ്യൂ വെക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് ടിഷ്യൂസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ മോട്ട് പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യു അതിന് പുറത്ത് വെച്ച് റിങ്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചുളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മോട്ട് പോഡ്ജ് അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യു കീറി പോരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സായിട്ട് മോട്ട് പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ ടിഷ്യു സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് പാർട്ടിലും ടിഷ്യു സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ മോട്ട് പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ടിഷ്യു സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം പെയിൻറ്റ് ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മോട്ട് പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് കയ്യിൽ അടർന്ന് വരും
ഈ ടോപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഡബ്ബുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ടോപ്പിലും ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇനി നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ടോപ്പ് കോട്ട് മോട്ട് പോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാവൂ ഇത് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂൽ വെള്ളം നനഞ്ഞാൽ ഒന്നും കേട് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സീലിംഗ് കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ടോപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത കോട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വാർണിഷ് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡഡ് വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ യെല്ലോയിഷ് കളർ ആവാത്ത ഒരു വാർണിഷാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യൻ പെയിൻസിൻ്റെ അക്കുഡൂർ വാർണിഷാണ് ഇനി വാർണിഷും നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ലാമ്പാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ഒരു ലേസ് നമുക്കിതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ലേസ് നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പഴയ ഡ്രസ്സെന്നോ മറ്റോ എടുത്താലും മതി കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ലേസുകൾ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലേസ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സാറ്റിൻ റിബൺ കൂടെ അതിന് മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ലേസ് കുറച്ച് ചെറുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സാറ്റിൻ റിബൺ അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വലിയ ലേസാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആ പാർട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ റിബൺ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പ്സിലും കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി അതെല്ലാം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പി എടുത്ത് ഈ രീതിക്ക് വളച്ച് വെക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ കമ്പി മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ കമ്പി ഏതാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ബക്കറ്റിനകത്തോട്ടേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു പേന കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ടാണ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ആ മാർക്കിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗ്ലൂ ഗണ്ണോ ഫെവിക്കോളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലിന് ഒരു ക്യാപ്പ് ഇടുകയാണ് ആ ക്യാപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹോള് കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ടേബിൾ ടോപ്പിൻ്റെ മറുവശം ആ കമ്പ് ഈ ഹോളിനകത്തോട്ടേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കണം ഈ ക്യാപ്പ് ഇടാതെ ഈ രീതിയിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നിൽക്കില്ല നമ്മുടെ ടോപ്പ് അതിങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഇറക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേബിൾ റമ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റ്സ് കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് 
നമുക്ക് സെലോ ടേപ്പ് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു ഓപ്ഷണൽ സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് അതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെലോ ടേപ്പ് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ബോട്ടിലിനകത്തോട്ടേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും എല്ലാം അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്